Hi, this is Nat Sriram, CEO of Canist Immigration. I'm a government of Canada, I'm a government of Canada regulated and licensed immigration professional. Market and area fake and fraudulent job offers and consultants are coming. You can lose your money. Lose money. Book a consultation with us at canx.ca slash consultation. Chai with Chitra. என்னோட பெரிய பையன் வந்து விஜயோட பயங்கர ஃபேன் அவன் வந்து என்ன பண்ணால் அவனுக்கோட எய்ம் என்னென்னா ப்ளஸ் டூ முடிச்சு டாக்டர் படிக்கணுன்றது அவனோட எய்ம் அவங்க எங்கிட்ட கேட்ட ஒரே விஷயம் என்னென்னா நான் ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு விஜய் சார் என்னை விஷ் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது நான் விஜய் சாருக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன் சார் நான் எக்னோ சொல்லியிருக்கேன் என் பையன் வந்து உங்கள் ஃபேனு ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் எழுதுறா அவன் விஷன் வந்து டாக்டர் ஆகணும் நீங்கள் விஷ் பண்ணால் அவன் டிஸ்டிங்ஷனில் பாஸ் பண்ணுவேன் நம்புறான்னோடனே ஓகே எப்போண்ணா நாளைக்கு காலைல எக்ஸாம் என்னென்னா ஓகே நீங்கள் நாளைக்கு காலைல ஃபோன் பண்ணுங்கன்ட்டு ஓகே சார் நான் எக்ஸாம் கூட்டு போய் ஃபோன் பண்ணுறேன்னா எட்டு மணிக்கு கூப்பிட்றேன் சார் ஓகேன்ட்டு ஏழாம் கால் ஃபோன் அடிச்சார் கூப்பிட்றேன் நீங்கள் கூப்பிடலேன்னு இல்லை சார் நீங்கள் தான் சார் எட்டு மணிக்கு கூப்பிட சொன்னீங்க இல்லை எட்டு மணி பரவரப்பில் நீங்கள் மறந்துடுவீங்க அதனால தான் நான் கூப்பிட்டேன் பையன்ட்ட கொடுங்கன்னாரு பையனை பேசி அகில் நீ டிஸ்டிங்ஷனில் பாஸ் பண்ணோம் டாக்டர் ஆகணும் ஆல் தி பெஸ்ட் அப்படின்னாரு அவன் அதே மாதிரி டிஸ்டிங் பால் பண்ணி ஒன் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எடுத்தான் பண்ணி ஃபார்வர்டுன்றதுனால எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்கல ப்ரைவேட் காலேஜை கிடச்சி அவன் டாக்டர் முடிச்சுட்டு இப்போ மாஸ்டர்ஸ் இன் எமர்ஜென்சி மெடிசின் மதுரையில் படிச்சுட்டு இருக்கான் அதே மாதிரி ஒரு நாள் கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னாரு சார் இதான் பண்ணிட்டுருங்க அது தெரியும் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னாரு இல்லை சார் உங்களை பார்க்க வந்த நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இங்கே போங்க அவரை போய் பாருங்கண்ணார் ஓகே போனால் அங்கே ஒரு பிராண்ட் நியூ சைக்கிள் இருந்தது ஸோ பெரிய பையன் அக்கிலுக்கு இது கொடுங்க சொல்லிட்டு பெரிய பையன் ஃபஸ்ட் சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்தது அவர் தான் ஸோ என்னென்னா நான் வந்து இது இது எனக்கு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கன்ஃபியூஷன் ஆச்சு இவர் ஏன் பையனுக்கு சைக்கிள் வாங்கி கொடுக்குறேன்னு எனக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும்போது ஒரு ஷூட்டிங்கில் வந்து நான் ஒரு ஆள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது என் பையன்ட்ட வந்து ஃபோன் வந்தது இந்த மாதிரி அப்பா சைக்கிள் வாங்கணுமா நான் சார் இந்த மாதம் முடியாது நம்ம அடுத்த மாதம் வாங்கலாம் அப்படின்னு நம் இந்த பே நான் பேசிட்டு இருந்த ஒரு நண்பர்கள் அதில் ஒருத்தர் வந்து விஜய் சாரோட ஃப்ரெண்டு அவர் அவர்கிட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்தது உடனே கூப்பிட்டு பையனுக்கு ஃபஸ்ட்டு சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்தார் ஸோ இங்கே திருப்பி அதுக்கப்புறம் அவரோட பர்சனல் பிஆர்ஓ தான் அவருக்கு எல்லா படமும் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஏஜிஎஸ்க்கு நான் பிஆர்ஓன்றதுனால பிகில் அப்போ என்ன பண்ணாங்க ஏஜிஎஸில் எங்கே சைட் நிற்கல இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அவர் இருக்கட்டும் பிகில் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணேன் அது மாதிரி ப்ரொமோஷன் இப்போது நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க என்ன ஸ்ட்ராட்டஜின்னா அவர் அவங்க சைட்லேருந்து சில விஷயங்கள் சொன்னாங்க அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் இப்போ கோட்டு படம் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்னும் பார்த்தா சிரிச்சுக்கிட்டு பேசி ஜாலி வசிக்கிறா பண்ணும்போது நான் ஸ்னேகாக்கு மேனேஜராக இருந்தேன் அப்போ இன்னும் அதிகமாக நெருங்கி பழகிற வாய்ப்பு இருந்தது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அன்றைக்கி எப்படி பார்த்தோமோ நேருக்கு நேரில் இன்றைக்கி நேருக்கு நேர் பார்த்தாலும் அப்படியே தான் இருக்கார் நானும் உன்னோடி தான் படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு உங்களை எப்படி தேர்வு பண்ணார் விக்னேஷ் சிவன் அதாவது பூடாப்பூடி படம் நான் தான் ஒர்க் பண்ணேன் பிஆர்ஓ பண்ணும்போது அந்த படம் ப்ரொமோஷன் போஸ்ட் ரிலீஸு ஃபைனல் ஷூட்டுக்காக சிம்புவை நான் தான் என்னோடய வண்டியில் கூட்டிகிட்டு போவேன் விக்னேஷ் சிவன் அப்போ பார்த்து பேசிட்டு இருக்கும்போது நான் எல்லோரையும் கலாட்டை பண்ணி ஓட்டி ஜாலியாக பார்த்தோன்னே திடீர்னு ஒரு நாள் கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு இது மாதிரி அந்த படம் ரிலீஸு ப்ரொமோஷன்ஸில் பெருசாக ஒர்க் பண்ணேன் நான் வந்து பாம்கிரோலேருந்து கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு ஒரு கேரக்டரை பற்றி சொல்கிறேன் சொல்லுங்கண்ணார் சொல்லும்போது சார் சூப்பராக இருக்குது சார் யார் சார் பண்ணுங்க நீங்கள் தான் பண்ணுறீங்கண்ணார் என்ன சார் அண்ணா இல்லை நான் உங்களை மைண்டில் வச்சு தான் எழுதுனேன் அப்படின்னாரு நீங்கள் வந்து காசிமர் வருவார் ட்ரெஸ்ஸு கொடுங்க பாண்டிச்சேரி வந்துடுங்க அஞ்சு நாள் தான் ஷூட்டுனார் நான் அந்த நேரத்தில் நான் யோசிச்சு சொல்கிறேன் சார் இல்லை நீங்கள் வரீங்கன்னு போயிட்டார் அப்புறம் நான் யோசித்தேன் அப்போது அவர் சொன்ன அஞ்சு நாள் எனக்கு இங்கே ஆடியோ லான்ச்சு ப்ரெஸ் மீட் எல்லாமே இருந்தது அப்புறம் நான் யோசித்தேன் நம்ம அஞ்சு நாள் அங்கே போயிட்டேன்னா அவர் இனிமேல் பிஆர் பண்ண மாட்டார் நடிக்க போயிட்டாருன்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க திருப்பி ஆறாவது நாள்லேருந்து டே ஒன்றுலேருந்து வேலை ஆரம்பிக்கணும் அப்போ நான் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி இல்லை சார் இங்கே ஒர்க் இருக்குது என்னை கன்சிடர் பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸு என்னால் திடீர்னு அடுத்த ஒரு கட்டத்துக்கு சுச்சுவர் ஆக முடியாது சொன்னேன் ஸோ அப்படி தான் அவர் அப்புறம் தான் ஆனந்தராஜ் சார் வந்தார் அந்த கேரக்டர் நான் அந்த படத்தில் ஆனந்தராஜ் ஏற்
அதை அவர் பெறாமல் தடுத்து நிறுத்துவதற்கு இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எந்த சக்தியாலும் முடியாதுன்னு விவேகானந்தர் கோட் எப்பவுமே மைண்டில் இருக்கும் அதனால் இந்த படம் நம்ம பண்ண முடியல அப்படின்னு நான் வருத்தப்பட்டதோ ஃபீல் பண்ணதோ கிடையாது உதாரணத்துக்கு பெரிய பெரிய படங்கள்லாம் மிஸ் ஆகும் போது இந்த படம் தான் என்ன மிஸ் ஆச்சு நான் ஃபீல் பண்ண தவிர நான் அந்த படம் மிஸ் ஆச்சுன்னு ஃபீல் பண்ண மாட்டேன் இதை வந்து இதை இதை கேட்பவர்களும் பார்ப்பவர்களும் நான் ஏதோ கர்ப்பத்திலையோ ஆணவத்திலையோ சொல்கிறது மாதிரி இருக்கலாம் அது இல்லை ஏன்னா கௌரவம் படத்தில் வந்து சிவாஜி சார் ஒரு டைலாக் சொல்லுவார் இது வந்து உத்தியோகத்தால் நான் தேடிட்ட வெற்றி வெறு வெறும் உழைச்சி அந்தஸ்தாலே நான் தேடிட்ட வெற்றி அதனால் வந்து இது வந்து தன்னம்பிக்கை தானே தவிர வேறு எதுவும் கிடையாதுன்னு ஸோ எம்எல்ஏ இருக்க கான்ஃபிடன்ஸ் தான் வெற்றின்றது தாரக மந்திரம் அது உழைச்சி உத்தியோகத்தால் தேடிக்கிட்ட வந்தான்னு சொல்லுவார் சிவாஜி சார் அது என் மைண்டில் எப்போவுமே இன்ஸ்பிரேஷன் உண்டு அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து விட்டு விலகும் போதோ ஒரு விஷயம் இல்லை சரி கலைஞருக்கும் போது ஏற்ற இழவு ஒரு விஷயங்கள் நடக்கும் பிஸியாக இருப்போம் பிஸி இல்லாமல் போவோம் அப்படின்ற போது ஒரு ஸ்டேஜில் ஒரு வாட்டி என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு சின்ன மாய் இருட்டு மாதிரி ஒரு விஷயம் இருந்தபோது ஒருத்தர் கேட்டாங்க நீங்கள் வந்து தனியாக இருக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா இன்றைக்கி நான் நான் சொன்னேன் நான் தனியாக நிற்கவில்லை தைரியமாக தான் நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் எனக்கு வந்து பாசமலரில் வந்து சிவாஜி சார் ஒரு டைலாக் சொல்லுவார் ஜெமினி கணேசனை பார்த்து சொல்லுவார் ஆனந்த நில் இங்கே இருக்கும் மின்சார விளக்குகள் எல்லாம் அனைத்து விட்டு சென்றாலும் கூட ஒரு ஓரமாக ஒழித்து கொண்டிருக்கும் சொற்ப வெளிச்சத்தில் ஒரே ஒரு உருவம் ஓடி ஆடி ஒழித்து கொண்டிருக்கும்னார் அது மாதிரி யாருமே இல்லைனாலும் நான் தனியாக உழைப்பேன் ஏன்னா நான் தனியாக தான் வந்தேன் ஸோ அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் எப்போவுமே இருக்குது சரி நான் மற்றவர்கள் மாதிரி ரொம்ப புத்திசாலி கிடையாது ரொம்ப படித்து வரல நான் படித்து கேள்விப்பட்டது எல்லாமே சினிமா சினிமாவின் வசனங்கள் ஸோ அதுதான் என்னை ஏற்றிட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போச்சே தவிர நான் எப்போவுமே டிப்ரெஷனாகவோ இதாகவோ நான் ஃபீல் பண்ணதே கிடையாது இசையமைப்பாளர்கள் தான் நிக்கலுக்கு யார் ரொம்ப நெருக்கம் இசையமைப்பாளர்கள் எனக்கு அப்போது எம்எஸ்வி சார் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஆமாம் என்னென்னா அந்த காதல் மணலில் நடிக்க வைக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு விவேக் சார் சார்னு கூட போனேன் அதாவது நிக்கில் அவர்களே அப்படின்னு தான் மரியாதையாக கூப்பிடுவார் அவர் அதாவது சார் என்ன சார் நிக்கில் நீங்கள் ஒரு மக்கள் தொடர்பாளர் உங்களை நான் எப்படி பேர் சொல்லி கூப்பிடும் ஆனால் அப்போது அவர் ஒத்துக்கிட்டார் இருந்தோன்னே அது ஒரு பெரிய நியூஸ் ஆகணும்னு சொல்லி மிகப்பெரிய நியூஸ் ஆகி விட்டோம் நடிக்கிறார் இருந்தோன்னே அப்போ வந்து கோபி சார் கூப்பிட்டார் அப்பா பார்க்கணுன்னு வந்த மூஞ்சி இருக்கமாக வச்சுரு நீங்கள் இப்படி பண்ணுவீர்கள் என்று நான் நினைக்கவில்லை அப்படின்னாரு சார் நான் என்ன பண்ணேன் நீங்கள் பண்ண வேலை என்ன தெரியுமா அப்படின்னாரு என்ன சார் என்ன எங்கே போனாலும் நான் நடிக்கிறேன்னு யூஸ் வந்துடுச்சு நான் இசையமைப்பாளர்னு யாரும் சொல்ல மாட்டேன்றாங்க அந்தளவுக்கு ப்ரொமோட் பண்ணிட்டீங்க அதனால தான் உங்களுக்கு கூப்பிட்டு பாராட்டுறதுக்கு கூப்பிட்டேன் அப்படின்னாரு சார் இது நான் செஞ்ச பாக்கியம் அவர் எனக்கு வந்து அப்போ இருக்க மீடியாவில் எல்லாமே இருந்தது ஆனால் இப்போ இருக்க அட்வான்ஸ் மீடியாவில் நடிகரானார் எம்எஸ்விங்றது எனக்கு உலகத்துலேருந்துலாம் ஃபோன் பண்ணுறாங்க என்னும்போது அது எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய அங்கீகாரமாக நான் நினைக்கிறேன் அது மாதிரி என்னோடய நண்பர் தங்கதுரை மூலிமா ரகுமான் சார் ஆஸ்கர் அவார்டு வாங்கினோன்னா அந்த ப்ரெஸ் மீட் நான் தான் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரெஸ் மீட் க்ரீன் பார்க்கில் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றம்பது முந்நூற்றி எழுத்தஞ்சு பேர் ஆர்கனைஸ் பண்ணுற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தது என்னென்னா பாம்பேலேருந்து டெல்லியிலேருந்துலாம் இங்கே வந்துட்டாங்க ஏன்னா அவர் ஆஸ்கர் வாங்கிட்டு இங்கே தான் வராருன்னு அப்போ இந்த கூட்டத்தை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்தபோது ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் ரெண்டாக பிரிச்சுருவோம் சொல்லிவிட்டு ஒன்லி பிரிண்ட் மீடியா ரிப்போர்ட்டர்ஸ்க்கு தனி ப்ரெஸ் மீட் ஒன்லி விஷுவல்ஸ் ஆன்லைன் அண்ட் சேனல்ஸ்க்கு ஒரு தனி ப்ரெஸ் மீட்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே பிரிண்ட் மீடியா மட்டும் வைக்கும் போது ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வச்சுட்டு தனியாக அங்கே ப்ரெஸ் மீட் வச்சுட்டு இங்கே பிரிண்ட் மீடியா யாரும் இல்லை ஒன்லி விஷுவல்ஸ் வச்சு பண்ணோம் அது எல்லா ஓபி மேன் வந்து க்ரீன் பார்க்கே ஒரு அலோலப்பட்டு பண்ணது ரெகுமெண்ட் சார் வாஸ் வெரி வெரி ஹாப்பி ஸோ அது மாதிரி சி அதாவது அந்த ஒரு இஷ்யூஸோ ஒரு விஷயம் வரும்போது யோசித்து செயல் பண்ணணுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம சரி ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க என்னோடய ஃப்ரெண்டோட ஒய்ஃபு அவங்க வந்து கதை சொல்லின்னு சொல்லிவிட்டு ஸ்டோரி டெல்லர் வித்யான்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க அடிக்கடி சொல்லுவாங்க நம்ம பதர்னா காரியம் சதரிடுன்னுவாங்க ஸோ நம்ம பதறாமல் இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தது அவங்க அது மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயமும் இதில் ஒரு விஷயங்கள் என்ன ஒரு ஆராய்ந்து கூர்ந்து பண்ணுன்றது வந்து ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம சொல்லியிருக்காங்க இப்போது யுவன் சங்கராஜா சாருக்கு ஒர்க் பண்ணுறோம் இம்மான் பெ
எனக்கு வந்து அவர் தான் செயல் புயல் வீரன் ஒரு பட்டம் கொடுத்தார் இப்போது நேற்று ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்ச போது முகில் போல் எங்கும் வியாபித்திருக்கும் நிகில் முருகனுக்கு வாழ்த்துக்கள்னு ஒரு விஷயம் சொன்னேன் அதாவது அவர் என்ன சொல்வார்னா தம்பி இது மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டு இந்த விஷயம் வர ஓகே சார் நான் கேட்பாங்க மற்ற இதுனா பொறுப்பை அவரிடம் கொடுத்தாச்சு அவர் பார்த்து பாருன்னு ஸோ அங்கே என்ன பண்ண என்ன விஷயம் அவருக்கு என்னென்னா கம்யூனிகேஷன் கரெக்டாக இருக்கணும் கரெக்டான விஷயம் கரெக்டான இடத்துக்கு கொண் நேரத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்னு வார் நான் அது இன்றைக்கி வரைக்கும் கரெக்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால அவர் மிக எது ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் ஊடகம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்னால் நம்மளை தான் கூப்பிட்றாரு அதே மாதிரி அவரோட பசங்க கார்கி கபிலன் ரெண்டு பேர் இதை தவிர்த்த மற்ற பாடலாசிரியர்களோடும் எல்லாருக்கூடையும் நம்ம நெருக்கமாக தான் இருக்கோம் சார் விக்னேஷ்வன் படத்தில் நடிக்க மாட்டேன்னு சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் எப்போ மேக்கப் போடலாம் முடிவு எடுத்தீங்க அது இப்போ என்னோடய டைரக்டர் இந்த ஹரா படத்தோட டைரக்டரு ஒரு கதை ஒன்று சொன்னார் சொன்னபோது நாலு சம்பவங்கள் கோர்வையான ஒரு கதை அல்ல ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரான ஒரு கதை சொல்லும்போது நான் சொன்னேன் இந்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் கேரக்டர் நல்லா இருக்குன்னார் நீங்கள் தான் பண்ணுறீங்கன்னார் நான் சொன்னேன் நான் எப்படி பண்ண முடியும்னாரு நான் ஆல்ரெடி விக்னேஷ்வன் படமே பண்ணலை இது பண்ணலை என்னால் இல்லை இல்லை இது ஒரு பிரச்சனையே இல்லை என்னார் ஏன்னா இது டெய்லி ஷூட்டிங் நைட்டு பன்னெண்டுலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் தான் அதனால் உங்கள் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு வந்துடுங்க இன்னொன்று இது ரோட்டில் தான் ஷூட்டிங்கு அதனால் உங்க உங்களோட இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்காது ஏன்னா படத்தில் டே சீனே கிடையாது டெய்லி நைட்டு டுவெல் டு ஃபைவ் தான் ஒருவேளை உங்களுக்கு நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே எதாவது இருந்ததுன்னா அன்றைக்கி நம்ம ஷூட்டிங் வச்சுக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸு ஒர்க் பண்ணோம் அப்போது அது என்னென்னா அந்த கேரக்டர் ஒரு விஷயம் என்ன புரிஞ்சுதுன்னா ஒரு யதார்த்தத்தையும் ஒரு சின்சியராகவும் இருக்க முடியலன்ற ஒரு ஆதங்கப்படுற ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரான ஒரு விஷயம் இதில் வந்து ஒரு ஒரு டைலாக் வந்து என்னை ரொம்ப கன்வீன்ஸ் பண்ணிச்சு என்னென்னா ஒரு குற்றவாளிகளை அஞ்சு பேர் அரெஸ்ட் பண்ணி அந்த முகமூடி போட்டு கூட்டிகிட்டு போகும்போது மீடியா மறைச்சி சார் நீங்கள் குற்றவாளியை அரெஸ்ட் பண்ணுறீங்க முகத்தை காமிக்க வேண்டியதானன்ற போது அந்த போலீஸ் எஸ்ஐ சொல்லுவார் அதாவது குற்றம் நடந்ததை ஆராய்ந்தோ சாட்சியங்களே வைத்து பார்க்கும்போது இவங்க தான் குற்றவாளின்னு முடிவு பண்ணி அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இதை கோர்ட்டில் ப்ரெசென்ட் பண்ணி கோர்ட்டோட ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் இவங்க குற்றவாளி இல்லையான்னு தெரியும் இப்போ நான் இவங்க முகத்தை காமிச்சேன்னா நாளைக்கு நியூஸ் ஃப்ளாஷ் ஆகி ஃபுல்லாக வைரல் ஆகிடும் நாளைக்கு ஒருவேளை இவங்க நிரபராதின்னு ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டால் பா இவங்களால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தை வந்து நம்மளால் திருப்பி அதை காப்பாற்ற முடியாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து அந்த டைலாக் வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ஃபீரியர் ஆகிடுச்சு ஏன்னா குற்றவாளின்னு பெருசாக நியூஸ் பண்ணுற ஊடகங்கள் நிரபராதின்றது சின்னதாக தான் போடுறாங்க ஆனால் அந்த குற்றவாளி அந்த குடும்பங்கள் பாதிக்கப்படுறதுன்றது தான் நான் முகத்தை கட்டி கூட்டு போகிறேன்னு சொல்லார் ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இந்த டைலாக் சொல்லும்போது எனக்கு அது கன்வின்சிங்காக இருந்தது ஏன்னா அந்த டைரக்டர் வந்து ஒரு லாயருன்றதுனால அது எனக்கு கன்வின்சிங்காக இருந்தது அப்போ நான் வந்து ஜிம்முக்கு போய் உடம்பு தேர்த்திக்கிட்டு நான் சொன்னேன் இது பண்ணலாம் பட் ஒரே ஒரு சஜஷன் என்னென்னா நம்ம படத்தில் வர ஃபுல் சீனை நம்ம ஆஃபீஸில் ஷூட் பண்ணுவோம் ஹேண்டி கேம் வச்சு ஷூட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு போட்டு பார்த்துட்டு கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு போயிடுவோம் ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்க பன்னெண்டுலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் ஷூட்டு நிறைய ஆர்டிஸ்ட் காம்பினேஷன் இருக்குது நான் அங்கே போய் சொதப்பி மற்றவங்க டென்ஷன் ஆகிடக்கூடாது ஏன்னா அர்த்த ராத்திரியில் ஷூட் பண்ணுறோம் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் படத்தை அவர் ஆஃபீஸில் ஷூட் பண்ணோம் விஜய் ஸ்ரீ சார் ஷூட் பண்ணார் காம்பினேஷன் எல்லாமே வச்சு அதை பார்த்து எடிட் பண்ணி கரெக்டாக இருக்குது இங்கெங்கே இம்ப்ரூவ் பண்ணுன்னு சொல்லி சொல்லி அங்கே போய் எல்லாமே சிங்கிள் டேக்லேயே பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நிறைய படம் வாய்ப்பு வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி ஏன்னா பெற்றதும் கட்டுறதுன்ற மாதிரி என் தொழில்துறை நண்பர்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க நிறைய பேர் வந்து சார் உங்களுக்கு தெரியுமா அவர் நடிக்க போயிட்டார் பிஆர்ஓ பண்ணுறது இல்லைன்னு வழக்கம் போல் காலி பண்ணிட்டாங்க இல்லை அதில் ஒரு ஆச்சரியமான சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு பெரிய கம்பெனியில் பிஆர்ஓ ஒர்க் பண்ண கூப்பிட்டாங்க எல்லாம் பேசி ப்ரொமோஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஹவர் பேசிகிட்டு இருக்கோம் பேசி முடிச்சு ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் நான் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது ப்ரொடியூசருக்கும் டைரக்டருக்கு ஃபோன் வருது அவங்க அப்படியா அப்படியா இல்லையே இல்லை சார் அப்படியா இல்லை அப்படியா அப்படியா ஆ ஓகே ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஸ்பீக்கர் ஃபோன் போட்டோம் ஆ கேளுங்கண்ணர் சார் நீங்கள் படம் பண்ணுறீங்க நிக்கில் தான் பியரோன்னு கேள்விப்பட்டோம் நிக்கில் இப்போ பியரோ பண்ணுறதில்ல சார் நடிக்க போயிட்டார் இப்போ கூட ஃபோன் பண்ணுங்கள் அவர் ஹைதராபாதில் இருக்கேன்னு சொல்லுவார்
எங்கள் அப்பாவோட ஆசை என்ன வந்ததுன்னா நான் ஒரு கார் வாங்கணும் ஒரு வீடு கட்டணுன்ற ஒரு ஆசை இருந்தது கார் வாங்குறப்ப எங்கள் அப்பா இருந்தார் நான் ஒரு ஃப்ளாட்டு வாங்கும்போது எங்கள் அப்பா உயிரோடு இல்லை நான் இன்னைக்கும் எனக்கு ஒரு ஒரு வெற்றியும் ஒரு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும்போது எங்கள் அப்பா இல்லைன்ற ஒரு ஃபீல் இன்னும் எனக்கு அது எமோஷ்னலி கனெக்ட் ஆகிட்டு ஒரு உறுதிட்டே இருக்கிற ஒரு விஷயம் சந்தோஷமான விஷயங்கள் என்னென்னா இன்றைக்கி வந்து படம் கிடைக்கல தேட்டரு கம்மியாக இருக்குது படம் தேட்டருக்கு வரல ஆடியன்ஸ் வரல இது வரலன்னு ஒரு சினிமா ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் ஒரு பிஆரோன்னு வரும்போது அவங்க யோசிக்கிற மூணு ஆப்ஷனில் நான் இருக்கேன் ஸோ அந்த இடத்துக்கு நான் இருக்கேன்றது போது எனக்கு ஹாப்பியாக இருக்குது ஏன்னா நான் என்ன சொல்லுவேன்னா வெற்றின்றது உங்கள் பார்வையில் என்னன்னு கேட்கப்போ நான் ஒரு பதிவில் சொல்லியிருந்தேன் தவிர்க்க முடியாத இடத்துக்கு வருவது தான் வெற்றின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இன்று நிக்கில் முருகன் தவிர்க்க முடியாதத்தில் இருக்கிறான்றது என் நம்பிக்கை அது வந்து எனக்கு ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா நான் வந்து எப்போவுமே அடிக்கடி சொல்கிற விஷயம் நான் என் தன்மையை நான் எப்போதும் முள்ளாக மா இருக்க வேண்டும் என்று தான் விரும்புகிறேன்னு சொல்லுவேன் அப்போ கேட்டாங்க ஏன் முள்ள முள்ளு குத்துமே என்னங்க அப்படி அது உங்கள் பார்வை முள்ளோட தன்மை என்னென்னா காலையில் மிதிப்பவர்கள் கையில் எடுக்க வைக்கணும் என்னை வேணான்னு ஒதுக்கி காலில் மிதிக்கிறவங்களும் அவங்களே என்னை தூக்குற மாதிரி நான் நடந்துட்டு மாற்றிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் நான் சினிமாவில் நினச்சி சந்தோஷப்படுற விஷயம் இப்போ ரெண்டு மூன்று நிறுவனங்கள் சேர்ந்து படம் எடுக்கிற மாதிரி பல படங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு மூன்று பேர் ஒர்க் அவுட் பணியாற்றுறாங்க அதை எப்படி பார்க்குறீங்க சார் அது வந்து ப்ராக்டிக்கலி அது சரியாக வராது ஏன்னா ரெண்டு பேரோட திங்கிங் வேறு அப்போ என்ன ஒன்றா இந்த விஷயம் நான் தான் பண்ணேன் நான் தான் பண்ணேன் ஒரு கிரெடிபிலிட்டி யார் எடுத்துக்கிறதுன்ற ஒரு விஷயம் வரும்போது நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் யாராவது ஒருத்தரை வச்சுக்கோங்க யாரை வேணால் வச்சுக்கோங்க பட் ஒருத்தர் கூட ட்ராவல் பண்ணுங்க ஏன்னு கேட்டாங்க எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்க ஈகோவில் படம் பாதிக்கக்கூடாது அது வந்து இன்னும் அது இப்போதைக்கு சில பேருக்கு புரியல ஒரு ஸ்டேஜில் புரிய வரும் ஒன்று அவங்களையுமே அது ஏன் ஒத்துக்கிறாங்கன்னா எப்படி இருந்தாலும் பிஆர்ஓனால ஒன்றும் கிடையாது இது வேறு லெவலில் நம்ம இருக்கோம் ஒரு பேருக்கு வச்சு போன்றதுக்காகவும் வச்சுருக்கலாம் அது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பணியாற்றுறன்றது நிச்சயமாக அது லாங் டைமாக அது ஒர்க் அவுட் ஆகவே ஆகாது ரொம்ப நன்றி உங்கள் அனுபவங்கள்லாம் நம்ம ரசிகர்களோட பகிர்ந்துட்டு ரொம்ப 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 சந்தோஷம் சாய்வி சித்ராவோட கூகுள் பண்ணி பார்க்கும்போது அங்கே நிக்கில் முருகன் இருக்கார்ன்ற போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஏன்னா நீங்கள் ஞாபகம் இருக்குமான்னு தெரில நான் பிஆரோ வந்த பீரியடில் ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸில் ஃபஸ்ட்டு உங்களையும் உங்கள் அண்ணனையும் மீட் பண்ணும்போது நான் சொன்னேன் சார் செல்லும் சார்ட்டது வந்து நான் தனியாக பிஆரோ பண்ணுறேன் எனக்கு உங்கள் வாழ்த்து வேணும் அட்வைஸ் வேணுன்ற போது நீ என்ன பண்ணுறியோ அது காங்க்ரீட்டாக பண்ணி டெடிகேட்டாக பண்ணி நீ ஜெய்ப்பு நீங்கள் சொன்னீங்க நீங்கள் மறந்துருப்பீங்க நான் அதை நான் மறக்கவே இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்